Hi guys! Welcome back to my channel. So, for today's tutorial, gagawa naman tayo ng circular progress bar using BB.net. So, yan muna yung pinakita ko kung ano yung mangyayari mamaya. So, yun guys. Sumulan na natin. New file project. Pangalanan muna natin yung project na gagawin natin. Napaka-importante nito guys. Para hindi tayo nalilito. Ito yung pinakaunang, gagawa muna tayo ng tatlong form. Una para sa button na kapag click mo, mapupunta sa circular progress bar. Pagtapos nun, doon naman siya sa last na form. Toolbox, button, pwedeng double click or drag. So, properties, baguhin natin yung text. Click me. Pinago ko na din yung, ano. So, ito na yung panibagong form or yung pangalawang form na doon natin gagawin yung circular progress bar. Yan. Lagi ko yung sinicenter screen na para kapag start, nasa kit na na siya. Tumuha lang ako ng panel para pang-design lang. Then, pinalitan ng color blue. Label. So, gawa naman ulit tayo ng bagong form. Add new form. Ito yung para sa pinakadulo natin. So, nilagyan ko lang siya ng laman, guys. Fast forward ko na to.
Yun guys, uh, balik na muna tayo dun sa pangalawang form na ginawa natin. At punta tayo sa toolbox. So dito, uh, progress bar pa lang yung makikita natin. Wala pa yung circular progress bar. Kaya dapat kailangan na muna natin siyang i-install. Ganito lang yung gagawin natin. Punta kayo sa Solution Explorer. Yan. Or may kita nyo yan sa view. Kung wala pa dun sa ano nyo. Yan. So, i-click nyo yan. Tapos yung Manage. Tapos Browse. I-search nyo yung Circular. Then, lalabas yung Circular Progress Bar. Yan. Baba lang natin to. Yan. Check nyo yung project. Tapos, install. Yan. Click OK. May kita nyo sa baba na naka-finish na. Ayun o. Finish. So, tapos na. Kahit i na natin yung lahat. Yan. I-X na natin yan. Balik ulit sa progress. Tapos, may kita mo sa toolbox na nandun na siya sa taas. <coughs> so, halimbawa naman kung wala pa yung circular progress bar, pumunta lang kayo sa recent, tapos yung pangalan ng project nyo. Yan. Halimbawa kung wala pa yung ano, ah, circular progress bar. So, i-click -click nyo lang yan. Tapos yan. Tapos, pumunta kayo dito sa toolbox, pinakadulo i-drag nyo to yung may dot D it's okay na yan yun maglagay tayo ng timer o pwedeng double click or pwedeng i-drag So, pinakauna, pangalanan muna natin para hindi tayo malito kapag nagko-code na. Pinangalan ko sa timer 1, T1, sa 2, T2, tapos tong sa progress bar. Pinangalan ko ay frog, frog lang. Double click si timer 1, T1. So, yan. Balik tayo sa form. Tapos, yung pangalan na itong label, pangalanan natin yan. Ng L1.
So, balik tayo sa form. I-click natin. Double-click natin yung form. Di naman tayo kay T2. Double click T2. Tapos yun guys, baguhin natin tong format nitong circular progress bar sa properties. Kayo nang bahala kung ano mga gusto yung design na ilagay or yung color. Halimbawa na lang tong ginawa ko. Oo nga pala guys, baguhin nga pala natin tong yung interval. Gawin natin 30 sa T1 at T2. Timer 1 at timer 2. So dito naman guys, sa unang form, double click yung button. Tapos, ilagay natin yung pangalan ng form. Tapos that show. Para kapag click nung button, kilik mo yung button, mapupunta yung progress bar. Yan, mapupunta yan. So, nilagyan ko din tong picture. Nakapag-click yung picture, mapupunta sa pinakaunang form. So, start na natin guys. Subukan natin. Click me. Ayun. O, ba diba? Ayun. Pagtapos mo pupunta naman siya dyan. Pag kinlik mo yung picture, yung paulit-ulit lang siya. So, yun guys. Tapos na tayo. So yun guys, kung nagawa nyo, ilike nyo naman tong video na to. At kung hindi ka pa nasubscribe sa aking channel, magsubscribe ka na para manotify ka sa mga susunod na programming tutorial na gagawin ko. So yun lang po. Bye bye!